அன்பானவர்களே இந்த வேளையிலே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஜெயக்கொடியாக இருக்கிறார் என்பதை குறித்து இன்றைக்கு உங்களோடு சொல்லி அந் அதை வைத்து ஜபிக்க போகிறோம் ஏகோவா நிசி ஏகோவா நிசி நம்முடைய ஜெயக்கொடியான கர்த்தர் அல்லா ஸ்தோத்ரம் அன்பானவர்களே இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுடைய வனாந்திர பயணத்திலே அவர்கள் முதல் முதலாவது சந்தித்த சத்ரு அமலேக்கியர்கள் என்று சொல்லுகிறதான சத்துருக்கள் அந்த சத்துருக்களை அவர்கள் சந்தித்து அந்த யுத்தத்தை அவர்கள் ஜெயித்த பொழுது மோசே அதாவது யாத்ராகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது கர்த்தரின் யுத்தம் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த யுத்தம் நடக்கும் ஏனென்றால் அமலேக்கியனுடைய கை மோசைக்கு விரோதமாகவோ இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாகவோ இல்ல கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு எதிராய் இருந்தது அமே எனவே அவனோடு கூட தலைமுறை தலைமுறைக்கும் இந்த யுத்தம் நடக்கும் என்று சொன்னார் அமலேக்கிய படைகள் இஸ்ரவேலர்களை வனாந்திரத்திலே எதிர்த்த பொழுது மோசே யோசுவாவின் கீழ் ஒரு படையை அனுப்பி அந்த அமலேக்கியனை எதிர்க்கும்படி செய்தான் யுத்தம் அந்த யுத்தம் ஒரு பக்கம் நடக்கும் பொழுதே மோசே மலையின் மேல் ஏறி ரெண்டு கைகளை ஆண்டோருக்கு நேராக உயர்த்தி கொண்டே இருந்தான் அது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது வேற எங்கும் சொல்லப்படாமல் இந்த யுத்தத்தில் தான் அந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு யுத்தங்களும் தேவன் வெற்றி கொடுப்பதற்கு சில காரியங்களை தன் மக்களை செய்ய வைத்திருக்கிறார் அதிலே மோசைக்கு இந்த ஒரு எண்ணத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து ஒரு பக்கம் யுத்தம் நடக்கும் பொழுதே ஒரு பக்கம் ரெண்டு கைகளை ஆண்டவருக்கு நேராய் உயர்த்தி பிடித்து கொண்டிருந்தான் அப்புறம் அவன் கைகள் தளர்ந்து போன வேளையிலே ஆரோனும் ஊரும் அவருடைய கைகளை அப்படியே பிடித்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் இந்த கை மோசை கை தளரும் போது அமலேக்கியனுடைய கை ஓங்கி விடுகிறது யோசுவா தளர்ந்து விடுகிறான் அப்போ மோசையின் கை உயரும் பொழுது அமலேக்கியர் முறியடிக்கப்படுகிறார்கள் நமக்கு நன்றாக தெரியும் அப்ப தேவ சமூகத்திலே கைகள் உயர்ந்திருக்கும் பொழுது சத்ருவின் கிரியை அழிக்கப்படுகிறது அல்லா கொஞ்சம் தேவ சமூகத்திலே நம்முடைய கை தளரும் பொழுது சத்ருவின் கை என்ன செய்கிறது ஓங்குகிறது இதுதான் அன்றைக்கு நினை நடந்த நிலை நமக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக ஆண்டவர் இதை எழுதி தந்திருக்கிறார் அல்லா இதிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அமலேக்கினுடைய கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு எதிராய் நீட்டப்பட்டிருக்கிறது கத்தோடைய சிங்காசனம் சொன்னா அவருடைய ஆளுகை சிங்காசனம் என்ன ராஜா உட்காரக்கூடிய ஆசனம் ஆளுகைக்காக உட்காரக்கூடிய ஆசனம் நியாயாசனத்தை குறித்து நாம் அறிவோம் நியாயம் சொல்லுகிறவர்கள் ஜட்ஜிகள் நியாயாசனத்தில் இருப்பார்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் சிங்காசனத்தில் இருப்பார்கள் அப்போ இந்த இப்போ கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு எதிராக நீட்டப்பட்டிருக்கின்றது கத்தோடைய ஆளுகை கத்தோடைய நடத்துதல் அந்த காரியங்களுக்கு எதிராக நீட்டப்பட்டிருக்கிற கை அதனால தான் மோசையின் கை கர்த்தருக்கு பட்சமாக கர்த்தருக்கு அனுகூலமாக கத்தோடைய சிங்காசனத்திற்கு ஆதரவாக உயர்த்தப்பட்டு நின்றது அல்லா சோ இது ஒரு சீசா அப் அண்ட் டவுன் மாதிரி இந்த கை தளர்ந்தால் அந்த அது எலும்பிடும் இது எலும்பினால் அது என்ன செய்யும் தளர்ந்து போ இதுல தான் சொல்லி இருக்கு தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இந்த யுத்தம் நடக்கும் அதனால தான் இந்த அமலேக்கு என்று சொல்லும் பொழுது மாம்சத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது மாம்சம் இந்த மாம்சம் பாருங்க நம்ம மாம்சம் நமக்கு இருக்கிற ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருக்கிறதே அந்த மாம்சம் அப்ப இந்த மாம்சம் வந்து அது எப்பவும் இருக்கும் மாம்சத்தை முழுசும் அழித்து மாற்றி விட முடியுமா அப்ப செத்து போவோம் மாம்சம் இல்லாம நம்ம நினைச்சு முடியாது வாழ முடியாது மாம்சம் இருக்கு அந்த மாம்சம் சிந்திக்கும் அந்த மாம்சம் பேசும் எல்லாமே செய்யும் ஆனா இட் சுட் பி அண்டர் கண்ட்ரோல் அல்ல லூயா அது வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் அது எகிரிட கூடாது அது உயர்ந்து நம்மை நடத்த வந்துவிட கூடாது நமக்குள்ள ஆவி இருக்கிறது நமக்கு மாம்சம் இருக்கிறது இப்போ அநேக மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை மாம்சம் தான் அதிகாரி இந்த உள்ளான மனிதன் வந்து அவனுக்கு பலன் இல்லை 
அதனால இந்த மாம்சம் என்ன சொல்லுதோ அதை அந்த உள்ளான மனுஷன் தீர்மானமா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அதான் பைபிள் சொல்லுகிறது மனதும் மாம்சமும் விரும்பினபடி மனசும் மாம்சமும் விரும்பின வழியில் நடப்பான் கண்ணால் கண்டதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பான் அறிந்ததெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பான் இது மாம்சம் இந்த மாம்சம் என்ன சொல்லுதோ அதைத்தான் இந்த உள்ளம் தீர்மானிக்கும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் எல்லாருக்கும் உள்ளது சாதாரணமா நேச்சுரல் ஜென்ம ஒரு நிலை ஆனால் நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய ஆத்மாவை பிரகாசமாக்குகிறார் அல்ல லூயா பரிசுத்த ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஆவியானவன் நமக்குள்ள வந்தவுடனே நம்முடைய ஆவியை அவர் நிரப்பி நம்முடைய ஆவியில் அவர் குடியிருக்கிறார் தங்கி இருக்கிறார் இப்ப நம்ம ஆவிக்கு நல்ல வெளிச்சம் வந்துட்டு நல்ல உணர்வு வந்துட்டு அந்த ஆவி எழும்பி விட்டது இப்ப என்னாகும் தீர்மானம் எல்லாம் அங்கே எடுக்கப்படும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் தீர்மானங்கள் தேவனுடைய நடத்துதல் படி தேவ வசனத்துக்கு ஏதுவாக தெய்வீகத்துக்கு ஏதுவாக ஆவி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது ஆவியில பரிசுதாவியானவர் இருக்கிறார் அப்போ நல்ல ஒரு தேவ நடத்துதல் இப்போ இந்த மாம்சம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு வேலைக்காரனை போல இந்த ஆவி சொல்றத அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அல்ல லூயா இதுதான் வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை ஆமே மாம்சம் எஜமானா மாறக்கூடாது நம்முடைய ஆவி எஜமானா இருக்கணும் அந்த மாம்சத்தை அது கண்ட்ரோல் பண்ணி நடத்தி கொண்டு இதை செய்யணும் இந்த கை அதை செய்யணும் இதை பேசுனா இந்த வாய் என்ன செய்யணும் அதை பேசணும் இங்க போனா அங்க போகணும் இந்த தீர்மானம் இந்த உள்ளத்துல உள்ளான மனிதன்ல இருக்கிறது அதுவும் இட் இஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த இன்ஃபுளுன்ஸுக்குள்ள அவருடைய கண்ட்ரோல்ல அவருடைய நடத்திப்புக்குள்ள இருக்கணும் இது வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை அப்ப இதுதான் தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த யுத்தம் என்ன ஆயிட்டே இருக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நேற்றைக்கு என்னுடைய மாம்சம் கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுன்னு சொல்லி என்னைக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா அது என்ன செஞ்சிடும் எழும்பிடும் மோசை கை தளர்ந்தால் போதும் உடனே அது என்ன செய்யும் எழும்பும் இதான் இந்த ஆவிக்கும் மாம்சத்துக்குள்ள போராட்டம் தான் நம்ம ஜீவ காலம் எல்லாம் உள்ள ஒரு போராட்டம் இந்த யுத்தத்துக்கு முடிவே கிடையாது சாகர அன்னைக்கு தான் இந்த யுத்தத்துக்கு என்ன உண்டாகும் முடியும் இன்னொரு விஷயத்திலே பைபிள் இதை சொல்லுகிறது ஜீவனுக்கும் மரணத்துக்கும் உள்ள போராட்டம் என்று சொல்லுகிறது ஜீவனுக்கும் மரணத்துக்கும் உள்ள போராட்டம் அப்போ வந்து இதுல ரெண்டு குறந்தியர் ஐந்துல படிக்கிறோம் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக போர்வை தரித்தவர்களாய் இருக்க விரும்புகிறோம் அப்ப அந்த போர்வை என்று சொல்லுவது இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை என்கிற போர்வையை நம்ம இன்னும் இந்த மாம்ச சரீரம் என்கிற போர்வையை நம்ம இன்னும் ஏன் நம்ம தரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னா நமக்கு வந்து உள்ளே ஒரு யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஜீவனுக்கும் மரணத்துக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது இதுல ஜீவனுடைய கை ஓங்கணும் மரணத்தினுடைய கை என்ன செய்யணும் தாளணும் அதான் இந்த இன்னொரு பாசையில சொன்னா ஆவியும் மாம்சமும் இங்க ஜீவனும் மரணமும் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கு ஜீவன் கிரிய செய்கிறது அது வெற்றியா இருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் எப்ப இந்த மரணத்தினுடைய செயல் வருது அதுதான் பாவம் பாவத்தின் சம்பளம் தான் மரணம் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்க கொடுக்க யார் கை ஓங்கிரும் மரணத்தின் கை ஓங்கிடும் மரணம் என்று சொல்லு வெறும் சரீர மரணம் அல்ல ஆவிக்குரிய மரணம் சரீர மரணம் இரண்டாம் மரணம் என்று சொல்லக்கூடிய அக்னி கலிலே தள்ளப்படுகிற அனுபவம் மூன்று மரணங்கள் இருக்கிறது அப்போ இந்த மரணத்தின் கை ஓங்கிற கூடாது ஜீவன் சொல்லும் பொழுது இயேசு தருகிற புதிதான ஜீவன் பரிபூர்ண ஜீவன் நித்திய ஜீவன் அல்ல லூயா அப்போ ஆவிக்குரிய மரணம் சரீர மரணம் இரண்டாம் மரணம் இது நம்மை ஒரு பக்கம் இழுக்குது மறுபக்கம் புதி புதிதான ஜீவன் நியூ லைஃப் பரிபூர்ண ஜீவன் அபண்டன் லைஃப் அப்புறம் நித்திய ஜீவன் எட்டர்னல் லைஃப் அல்ல லூயா அப்ப இந்த ஜீவனை சுதந்திரிக்கணும் இந்த ஜீவன் இந்த மரணத்தை விழுங்கணும் அல்ல லூயா அப்படி ஒரு போராட்டம் கடைசியிலே ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்துலே மரணத்தை பற்றி விரிவா எழுதியிருக்கிற பகுதியில சொல்லும் பொழுது கடைசி பகுதியில வரும் இப்பொழுது மரணம் ஜீவனாலே விழுங்கப்பட்டது என்ற வார்த்தை நிறைவேறும் அல்ல லூயா அப்ப ஜீவ காலம் எல்லாம் இந்த மரணத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் போராட்டம் நடக்கும் கடைசியில மரணத்தின் பொழுது பரிசுத்தவான்கள் தேவ பிள்ளைகளுடைய மரணத்திலே மரணம் ஜீவனாலே என்ன செய்து விட்டது விழுங்கப்பட்டது என்ற வார்த்தை அல்ல லூயா 
உயிர்த்தெழும்பும் பொழுது அது அப்படியே எழுத்தின்படி நிறைவேறும் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சோ இந்த விஷயத்திலே இந்த ஆவிக்கு மாம்சத்துக்கு விரோதமான போராட்டம் ஜீவனுக்கும் மரணத்துக்கு விரோதமான பெரிய யுத்தம் அப்ப இந்த யுத்தம் ஜெயிக்கணும்னா நம்முடைய கைகள் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு பட்சமாய் உயர்ந்திருக்கணும் அல்ல லூயா அதோடைய அர்த்தம் என்ன தேவ சித்தம் தேவ நடத்துதல் தேவனுடைய ஆளுகை இதுக்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா டெய்லி எத்தனையோ தீர்மானங்கள் நாம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது வேலை சம்பந்தமாய் வீட்டில் உள்ள காரியங்கள் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக நம்முடைய சரீரம் சம்பந்தமாக ஆவிக்குரிய விஷயங்கள் எத்தனையோ காரியங்கள் வந்துருது இதை செய்யணுமா அதை செய்யணுமான்னு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய செலக்ட் பண்ண வேண்டிய காரியம் இதில் எல்லாம் நம்முடைய அந்த உள்ளான மனிதன் ஆண்டவருடைய பட்சமா இருக்கணும் அல்ல லூயா நம்ம மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்து மறுபக்கமா போயிடக்கூடாது தேவன் ஒன்றை சித்தம் வச்சிருப்பார் நம்ம ஆசைப்பட்டு இன்னொரு வழிக்கு போயிட்டோம்னா அங்கே தேவ கிரியை நடக்க முடியாது நம்ம லைஃப்லயும் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு தவறான தீர்மானத்தை எடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டிட்டோம்னு வச்சுக்கிடுங்க அந்த பத்து வருஷமும் பயங்கர கஷ்டம் நஷ்டமும் கஷ்டமும் கடைசியில் அது முடிவு வந்து ரொம்ப சங்கடம் இந்த நகோமி குடும்பம் ஒரு தவறான தீர்மானத்தை எடுத்து எங்க போயிட்டார்கள் மோவாபுக்கு போய்விட்டார்கள் கடைசியில் பாருங்க சுமார் ஒரு இருபது ஆண்டுகள்னு வைத்துக் கொள்வோமே அந்த இருபது ஆண்டுகளில் அந்த குடும்பம் அடைந்த நஷ்டத்துக்கும் வேதனைக்கும் ஒரு அளவே கிடையாது பிறகு நகோமி மனம் திரும்பி வந்தார்கள் ஆனாலும் வெறுங்கையாய் வந்தார்கள் என்ன சொன்னார்கள் நான் நகைக்கிற நகோமியா போனேன் இப்போ கசப்பு நிறைந்த மாறாளாக வந்திருக்கிறேன் இதுதான் அதே வேளையில் தேவ சித்தப்படி அனுப்பப்பட்ட ஒரு யாக்கோபை பாருங்கள் அந்த மனுஷன் போனார் நகோமி குடும்பம் பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் மோவாபுல ஆனா யாக்கோபு வந்து பதினாறாமிலே இருபது ஆண்டுகள் அவர் பாருங்க அவர் கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டு போனவர் தேவ திட்டத்துக்குள்ள போனவர் அவருக்கும் பாடுகள் லாபா நிமித்தம் அவன் பிள்ளைகள் நிமித்தம் வேலை தொழில்ல எவ்வளோ பாடுகள் ஆனால் பாடுகளுக்குள்ளே அந்த மனுஷன் வளர்ந்து கொண்டே வந்தான் அல்ல லூயா ஏன்னா அவனுடைய கை கர்த்தருடைய சித்தத்தின் பட்சத்தில் நிற்கிறது கர்த்தருடைய ஆளுகையின் பட்சமாக நிற்கிறதுனால பாடுகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவன் பாருங்க அவன் சொல்கிறான் இரு பரிவாரங்களோடு நான் வருகிறேன் அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் இந்த பரிவாரத்துக்கு நிறைய விளக்கங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவன் பாருங்க ஒன்று அவன் வந்து அவனுக்கு குடும்பமே ஒரு பரிவாரம் அதுக்கு மேல அவனுக்கு மிருக ஜீவன் பரிவாரம் பயங்கரமா இருக்குது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொன்னு மக்கனாயும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அவனோடு கூட தேவதூதர் சேனை பயணப்பட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் அப்ப தேவ சேனை ஒன்று இவனுடைய சேனை ஒன்று இல்லையா அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் சில சொல்றது அது அவனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டியை வச்சு சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி அல்ல விளக்கம் பரிவாரம் என்று சொன்னாலே ஒரு குரூப் ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு இதுதான் ஒரு இன்னொரு இடத்துல வரும் அது அந்த எல்லா அவனுடைய ராஜாவும் அவனுடைய பரிவாரங்களும் அங்கே கூடி வந்தார்கள் பிரதான ஆசாரியனுடைய பரிவாரங்கள் எல்லாம் அங்கே கூடி வந்தார்கள் பிரதான ஆசாரியுடைய மனைவிமார்லாம் கூடி வந்தாங்கன்னு அர்த்தம் ஆகாது பரிவாரம் சொன்னா ஹிஸ் கேங் ஹிஸ் கேங் அதுதான் சரியான வார்த்தை ஓகே அப்போ நம்ம வந்து அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது இருபது வருடம் கஷ்டம் உண்டு நிறைய நெருக்கங்கள் மன பிரயாசங்கள் நிறைய உண்டு ஆனா அவர் தேவ சித்தத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால கடைசியில நமக்கு நிறைய பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்தாலும் கடைசியில அது ஒரு பெரிய ஜெயம்தான் அல்ல லூயா நகோமிக்கு எத்தனை பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் நடந்து கடைசியில மொத்த ஃபெயிலியர் இந்த கிராஃப் போடுவாங்களே கிராஃப் இப்படி இப்படி போடுவாங்க வளைச்சு வளைச்சு ஸ்ட்ரைட் லைனா மேக்சிமம் இருக்காது ஆனா அதுல அப்ஸ் உண்டு டவுன்ஸ் உண்டு ஆனா கடைசியில ஆரம்பிச்ச இடத்துல இருந்து இந்த கிராஃப் மேல போய் நிக்குதா கீழே போய் நிக்குதான்னு உள்ளது முக்கியம் எனவே நமது வாழ்க்கை அனுதினமோ ஆண்டவருக்கு நேராய் கைகள் உயர்ந்திருக்கட்டும் அல்ல லூயா அது வெறும் ஜபம் அல்ல தேவ சித்தத்துக்கு அர்ப்பணித்து ஜபிக்கிற ஜபம் ஆமே சிலர் என்ன பண்றாங்க நல்ல பிரேயர் பண்றாங்க ஆனா எதை விட்டுறாங்க தேவ சித்தத்துக்கு நேராய் கை தேவ சிங்காசனத்துக்கு நேராய் அவருடைய ஆளுகைக்கு நேராய் அவருடைய சித்தம் திட்டம் தீர்மானம் அவருடைய வழி நடத்துதல் இதை விட்டுட்டு எல்லாம் தன் சித்தம் தன் வழி நடத்துதல் தன் திட்டங்கள் இதுக்கு பயங்கரமா போராடி ஜபம் ஆண்டவரே நம்பர் ஒன் இதை செய்யும் ஆண்டவரே நம்பர் டூ இதை செய்யும் பெரிய லிஸ்டே கொடுத்து அவருக்கு நிறைய வேலையை கொடுக்கிறோம் ஆனா அவ்வளவும் திட்டம் யாருடையது 
இது சரியல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப நம்ம கைகள் மோசை போல கர்த்தருக்கு நேராக இருக்குன்னா நம்பர் ஒன் நம்முடைய இஷ்டங்களை கர்த்தருடைய சித்தத்துக்குள் கொடுக்கணும் அல்ல லூயா உங்க ஆளுகை வரட்டும் பரமண்டல ஜபத்துல ஆண்டு சொல்றாருல்ல உங்களுடைய ஆளுகை வருவதாக அல்ல லூயா டெய்லியும் கர்த்தருடைய ஆளுகை வரணும் அதுதான் முக்கியம் எனவே சிங்காசனத்திற்கு நேராக ஆதரவாக பட்சமாக அல்ல லூயா இதை சரிபடுத்திக் கொள்ளுவோம் அப்படி தாம செபிக்கும் போது நம்முடைய ஜபங்கள் எல்லாம் பெரிய ஜெயமாக இருக்கும் அல்ல லூயா அப்பதான் ஒரு பெரிய ஜெயம் வந்தது மோசை சொன்னான் ஏகோவா நிசி அல்ல லூயா இந்த யுத்தம் யோசுவா பட்டால ஜெயித்தது அல்ல இந்த யுத்தம் என்னுடைய கைகளினாலும் ஜெயித்தது அல்ல இந்த யுத்தம் அவரே நமக்கு ஜெய கொடியாக இருக்கிறார் அல்ல லூயா கர்த்தரே எங்களுடைய ஜெயம் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் அவர் தான் நமக்கு ஜெய கொடி அல்ல லூயா ஸ்தோத்திரம் எனவே முதலாவது கர்த்தர் நம்முடைய ஜெய கொடி என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஜெயத்தை தருகிற அனுபவம் எத்தனையோ யுத்தங்களிலே இஸ்ரவேலுக்கு ஜெயம் கொடுத்தார் இங்கே விசேஷமாய் அமலேக்கியனுடைய யுத்தத்திலே ஆண்டோர் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுத்தார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு நமது வாழ்விலும் என்றைக்கும் கவனம் செலுத்த வேண்டியது இதுதான் என் வாழ்விலே சரீரம் ஜெயித்திடக்கூடாது அல்லது மாம்சம் ஜெயித்திடக்கூடாது யார் ஜெயிக்கணும் ஆவி ஜெயிக்கணும் மரணம் ஜெயித்திடக்கூடாது ஜீவன் ஜெயிக்கணும் இது டெய்லி டெய்லி போராட்டமாக்கும் எனவே இதை நாம் கவனித்து அந்த ஏகோவா நிசி நமது வாழ்வில் என்றைக்கும் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் அமேன் ஒவ்வொரு இந்த உள்ளத்துல தான் ஏராளம் யுத்தம் நடக்கிறது ஏராள யுத்தம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒவ்வொரு யுத்தங்களிலும் யார் ஜெயிக்கணும் ஏகோவா நிசி ஹலலூயா கர்த்தர் நம்முடைய ஜெயக்கொடியாக இருக்க வேண்டும் அதிலே நாம் கவனம் செலுத்தணும் ஏசாயா முப்பத்தி ஒன்றாம் ஒன்பதாவது வருஷம் சியோனில் நெருப்பையும் எருசலேமில் சூழையையும் உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அல்லா பாருங்கள் அந்த வசனத்தில் இடையிலே வாசித்ததை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அவனுடைய கண்மலை பயத்தினால் ஒளிந்து போகும் அவன் என்பது யார் சியோன் மலைக்கு எதிராய் எழும்புகிற சத்துருக்கள் ஒளிந்து போகும் அவர்களுடைய பிரபுக்கள் கொடியை கண்டு என்ன செய்வார்கள் கர்த்தருடைய கொடி இந்த கொடியை கண்டு இந்த சியோன் பர்வதத்துக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யக்கூடிய மக்கள் பிரபுக்கள் என்ன செய்வார்கள் கலங்குவார்கள் என்று யார் சொல்லுகிறது சியோனில் நெருப்பை உடைய கர்த்தர் அலை லூயா எருசலேமில் சூளை அக்கினி சூளையை வைத்திருக்கக்கூடிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அமேன் இந்த வார்த்தை மிக சந்தோஷமான வார்த்தை நாலாம் வசனத்தை கூட நான் வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னது சிங்கமும் பாலச்சிங்கமும் தங்கள் இறையை பிடித்திருக்கும் போது கர்ச்சித்து தங்களுக்கு விரோதமாய் கூப்பிடுகிற திரளான மேப்பரின் சத்தத்தினாலே கலங்காமலும் அவர்கள் அமளியினாலே பணியாமலும் இருக்கிறது போல சேனைகளின் கர்த்தர் சியோன் மலைக்காகவும் அதன் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார் அல்ல எப்படி ஒரு சிங்கம் இறங்கி வந்து ஒரு ஆடை பிடிக்கிறது மேப்பங் மேப்பர்கள் எல்லாம் அப்படியே பயங்கர போட்டு சிங்கத்தை கலைத்து விடுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்க அவ்வளவு அமளி இருக்கும் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செய்வாங்க ஆனா சிங்கம் வந்த காரியத்திலே குறியா நின்று நின்று பிடிக்க வேண்டிய இறைய பிடிச்சிட்டு தான் போகுமா அதே மாதிரி கர்த்தர் இறங்குவார் அல்ல லூயா இந்த சியோன் மலைக்கு விரோதமாய் தெய்வீக காரியங்களுக்கு விரோதமாய் கத்தருடைய பரிசுத்த சலத்துக்கு விரோதமாய் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் தெய்வீக காரியங்களுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற அத்தனை பேரும் எத்தனை அமளி செய்தாலும் அவர் ஒன்னும் அந்த அமளியில கலங்கவும் மாட்டாரு அசையவும் மாட்டாரு அவர் பாட்டுக்கு வந்த வேலையை கரெக்டா முடிச்சிட்டு தான் போவார் அல்ல லூயா அவர் தான் அப்படி சொல்லி சொல்லி வந்து கீழே என்ன சொல்றாரு என்னுடைய கொடியை பார்த்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கலங்குவார்கள் பிரபுக்கள் கலங்குவார்கள் அல்ல லூயா இஸ்ரவேலை ஒன்னை பார்த்தல்ல யார பார்த்து அவன் பயப்படுவான் சத்துரு கத்தருடைய கொடியை பார்த்து பயப்படுவான் அல்ல லூயா 
சொல்லுகிற கர்த்தருக்கு சியோ நிலை அக்னி இருக்கிறது எருசலேம்ல என்ன இருக்குது சூளை இருக்கு சியோன் எருசலேம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் தானே எருசலேம் பட்டணம் அந்த பட்டணத்துக்குள்ள ஒரு மலை தான் என்னது சியோன் மலை சியோன் மலையை தாவிது வந்து தனக்கு வீடா மாத்திக்கிட்டார் அவர் யுத்தம் செய்து சியோன் கோட்டையை பிடிச்சி அந்த சியோன் என்கிறது எருசலேம் தான் எருசலேம்குள்ள உள்ள ஒரு பகுதி அது அவர் வந்து தனக்கு வீடா மாத்திக்கிட்டார் தேவாலயம் சாலமோனால் கெட்டப்பட்டது கட்டப்பட்டது சியோன்ல கிடையாது அது எங்க எருசலேம்ல எருசலேமும் சியோனும் ஒன்றுதான் அதில் ஒரு பகுதி இப்ப ஆண்டோர் சொல்றாரு எனக்கு சியோன்ல என்ன இருக்குது அக்னியை நான் வைத்திருக்கிறேன் சத்துருக்களுக்கு எதிராய் பயன்படுத்துவதற்கு எருசலேம்ல என்ன வச்சிருக்கிறேன் பெரிய சூழையை வைத்திருக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய கொடியை கண்டு விரோதமான சத்துருக்கள் பயப்படுவார்கள் அலலுயா எனவே கர்த்தர் நம்முடைய ஜெயக்கொடியாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு பல்வேறு எதிர்ப்புகளை சந்தித்து கஷ்டத்தோடு மனவேதனையோடு சோர்போடு வாழ்க்கையிலே போய்க் கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே உங்க வாழ்க்கையில நீங்க நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி தேவ சித்தத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணிங்க டெய்லியும் ஒரு நாள் அர்ப்பணிக்கிறது இல்ல டெய்லியும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அப்பா உங்க சித்தம் நடக்கட்டும் உங்க விருப்பம் நடக்கட்டும் என் விருப்பம் ஒன்னும் வேண்டாம் சொல்லி அர்ப்பணித்து அர்ப்பணித்து அந்த கை எப்பவும் ஸ்ட்ரைட்டா மேல நிக்கணும் அல்ல லூயா அர்ப்பணிப்பு என்ன செய்யக்கூடாது தளர்ந்து கீழே வரக்கூடாது நான் ஆரம்பத்தில் அப்படி இருந்தேன் இல்ல கடைசி மட்டும் இப்படிதான் இருக்கணும் கை அப்படியேதான் இருக்கணும் அல்ல லூயா ஆண்டு தெரியாதா மோசைய கையில ரத்த ஓட்டமே இல்லாம போயிடும் எத்தனை மணி நேரம் தான் இப்படி நிக்கிறது தெரியும் ஆனா நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை படிச்சு தர்றாரு அல்ல லூயா உன் ரத்த ஓட்டம் இருக்கோ இல்லையோ உன் கை என்ன செய்யட்டும் அங்க நிக்கணும் இல்லன்னா உன் வாழ்க்கையே போச்சு அல்ல லூயா என்ன உனக்கு கை வலிக்குதோ இல்லையோ மரத்து போனா எப்படி ஒரு வலி வலிக்கும் என்ன பயங்கரம் எல்லாம் அவன் சந்திச்சிருப்பான் ஆரோனும் ஊரும் கையத்தான் பிடிச்சான் ரத்தத்தை புஷ் பண்ணி தள்ள முடியுமா மேல வேற எதுவும் செய்ய முடியுமா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது ஆனா மோசே உறுதியா நின்றான் அல்ல லூயா அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையில தேவ சித்தம் செய்வதற்கு எதிராய் ஆயிரம் குழப்பங்கள் வரலாம் நம்ம திசை மாற்றுவதற்கு எத்தனையோ நியாயங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துல எழும்பி வரலாம் இதுதானே நியாயம் அப்படிதானே செய்யணும் இல்ல கர்த்தர் எப்படி வைத்தாரோ அப்படித்தான் நடக்கணும் ஆமே உறுதியா இருக்கும் நமக்கு மனுஷர்கள் ஆசை வராம இருக்காது விருப்பங்கள் வராம இருக்காது ஆனா அதை எங்க கொடுக்கணும் ஆண்டோடத்துல கொடுக்கணும் ஏன்னா அவர் நல்ல விருப்பங்களை ஆசைகளை நமக்குள் உருவாக்குகிற கர்த்தர் என்றும் சொல்லி இருக்கிறது ஹலே லூயா நம்மை வறுமையாக்கி அங்க கொடுக்கும் பொழுது அவர் அவர் உருவாக்க வேண்டிய நல்ல விருப்பங்களை என்ன பண்ணுவாரு நமக்குள்ளே உருவாக்குவார் சோ இந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பு திரும்ப திரும்ப அந்த வார்த்தையை வந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்க வந்து நல்ல பிரேயர் பண்றீங்க ஆனா ஒவ்வொருவரும் இந்த விஷயத்துல என்ன செய்யுங்க நல்ல தெளிவா இருங்க ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் நமக்கு வைக்காத ஒன்ன போய் நம்ம போய் பண்ணு கடைசியில் வாழ்க்கையே அது வந்து வெறுப்பும் கசப்புமா தான் மாறும் கர்த்தர் வைத்தது என்பது என்றைக்கும் அது மகிழ்ச்சி அல்ல லூயா அல்ல லூயா ஸோ உங்க பிள்ளைகளுடைய படிப்பாகட்டும் விவாக காரியமாகட்டும் பொருளாதார விஷயம் தொழில் விஷயம் எத்தனை எத்தனையோ காரியங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அடிப்படை நமது உள்ளத்தின் ஆழம் ஆண்டவரே உங்க விருப்பம் நிறைவேறணும் உங்க விருப்பம் இது ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஆண்டவர் உள்ளத்தை பார்க்கிறவர் ஆவிகளை நிறுத்து பார்க்கிறவர் நமக்குள்ள இருக்கிற தன்மைகள் என்ன என்பது அவர் என்ன பண்றாரு தராசுல வச்சு பார்த்த மாதிரி பார்க்கக்கூடிய தெய்வம் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் வாயினால ஏமாற்ற முடியாது அவரை ஆண்டவர் உங்க சித்தம் ஆகட்டும் சொல்லிட்டு இங்க வேற சித்தம் ரெடியா இருக்கு ஆண்டவருக்கு தெரியும் இது சும்மா வாய் அப்படி இருக்கக்கூடாது உள்ளம் 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 அப்படியே அர்ப்பணித்து அந்த அனுபவத்திலே நாம் நம்முடைய ஜபம் என்கிற ஆயுதத்தை நம்முடைய வேத அறிவு என்கிற ஆயுதத்தை நம்முடைய ஆவியின் அபிஷேகம் என்கிற ஆயுதத்தை எல்லாம் கரெக்டா பிரயோகப்படுத்தணும்னா பெரிய ஜெயம் அல்ல லூயா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நம்ம என்னதான் செய்தாலும் அவரே நம்முடைய ஜெயம் அதுதான் இன்றைக்கு ஏகோவா நிசி அல்ல லூயா அவரே ஜெயம் ஆமேன் நம்ம அவருக்கு பிளாட்ஃபார்ம் ஆயத்தம் பண்ணி கொடுத்தா போதும் களம் தயாரா இருந்தா போதும் அவர் வந்து நின்று செய்வார் ஆமேன் அல்ல லூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை உங்களிடத்தில் சில காரியங்கள் நடக்காதபடி பல எதிர்ப்புகளும் தடைகளும் இருக்கலாம் ஆனாலும் சியோன் மலைக்காய் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் அவர் இறங்கி வந்து செய்ய வேண்டியதை நின்று செய்து முடிப்பார் அல்ல லூயா அப்படிப்பட்ட அக்கினிமயமான கர்த்தர் அல்ல லூயா ஸ்தோத்ரம் ரெண்டாவதாக அப்போ ஆண்டவர் ஜெயக்கொடி என்பதை நான் சொன்னேன் 
இரண்டாவது இந்த கொடியில இன்னொரு விசேஷம் இருக்கிறது பாருங்கள் இப்போ இராணுவத்துல எல்லாம் கொடி நாட்டுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் லடாக் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அங்க வந்து சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன பயங்கரமான போர் நடந்து போர் இல்லை அது ஒரு அங்கே ஒரு இது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது சொல்லுகிறார்கள் சீனா நிறைய நம்முடைய எல்லைக்குள்ள வந்துட்டான் கொடியை நாட்டிட்டான் காலனியே பண்ணி வீடு கட்டி குடியிருக்க வச்சிருக்கிறான் ரோடு போட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லுகிறார்கள் நாம போய் பார்க்கல ஆனா பாருங்களப்போ அந்த பனி படர்ந்த பிரதேசத்துல எங்கெல்லாம் இந்திய கொடி பறக்கிறதோ அது இந்தியாவினுடைய எல்லை அல்ல லூயா அதுக்குள்ள சைனாவும் பாகிஸ்தானும் என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது அது யாருடைய எல்லை அப்ப ஒரு கொடி நாட்டப்பட்டிருக்குன்னா ஒன்று ஜெய கொடி இன்னொன்று எல்லை கொடி ஒரு எல்லையை காட்டுது இது என்னுடைய எல்லை அதுதான் நம்ம கொடியை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் நாட்டுறோம் இதே மாதிரி கர்த்தர் ஒரு காரியம் செய்கிறார் வாசிப்போம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சாரி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் பிப்டி நைன் நைன்டீன் வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு எதிராய் கொடியேற்றுவார் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் அல்லா அப்ப இங்க பார்க்கிறோம் சத்துரு வெள்ளம் போல மோதி மோத வருகிறான் அவ்வளவு பெருவெள்ளத்தை போல எழும்பி செலவேள சத்துரு நம்முடைய வாழ்வுக்கு விரோதமாய் வருவது உண்டு ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடி ஏற்றிட்டார்னா அத மிஞ்சி ஒரு அடி இங்க வரமாட்டான் எல்லை கொடி அதுவும் நம்முடைய ஏகவான் அவர் கொடி ஏற்றுகிற கர்த்தராக இருக்கிறார் எவ்வளவுதான் பலமுள்ள சத்துருவா இரு ஆனா கர்த்தர் கொடியை நாட்டி வச்சுட்டாருனா நீ அதுக்கு மிஞ்சி கிராஸ் பண்ணி என்ன செய்ய முடியாது வரவே முடியாது யோபின் புத்தகத்துல படிக்கிறோம் இந்த பெரிய சமுத்திரம் அது அலைகளை வீசி பயங்கரமா வருகிறது பூமியிலே பூமி அப்படியே அரித்தரித்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது மாதிரி தோன்றுகிறது ஆனா இத்தனை வருஷமா ஆண்டவர் வச்ச பூமி பூமியா தான் இருக்குது கடல் கடலாக தான் இருக்கு இது காரணம் யோபுல சொல்லி இருக்கு அவர் இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராது என்று சமுத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணி இருக்கிறாராம் ஒரு வாய் மொழி ஆர்டர் கொடுத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா அவருடைய அந்த வாயின் வார்த்தைக்கு அந்த சமுத்திரம் என்ன செய்யறது கட்டுப்படுகிறது அவர் சொல்லாம ஒரு இன்ச்சு கூட இங்க என்ன பண்ண முடியாது அது வர முடியாது அல்ல லூயா அவர் சொல்லி வந்துன்னா நீங்க எல்லாம் மலையும் உடைச்சு கொண்டு கடலோரத்துல போட்டாலும் அது என்ன செய்யாது நிக்க கன்னியாகுமரி எல்லாம் வந்து பாருங்க கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கொண்டு அப்படி பாறைகள் உடைத்து உடைத்து கொண்டு போட்டிருக்கிறார்கள் இப்ப அதை மிஞ்சி வந்துகிட்டு இருக்கு இனி என்ன செய்யறது அதை நிறுத்தவும் முடியாது அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் கர்த்தர் அதுக்கு மணலையே எல்லையாய் கொடுத்திருக்கிறாராம் அல்ல லூயா நீங்க கல்லை உடைச்சு போட்டா அது நிக்காது ஆண்டவர் கொடுத்த மணல் ஏற்கனவே அதுக்கு ஒரு எல்லை ஆனா கர்த்தர் அதை அனுமதிக்கும் பொழுது அது சுனாமியா கூட வந்துடும் சில சமயம் அது கர்த்தருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராது என்று ஒரு கொடியை அவர் நாட்டி வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா இதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நம்முடைய எல்லைகளிலே கொடியேற்றி விடுவார் என்றால் ஒன்னும் வந்து நம்மை சேதப்படுத்த முடியாது யோபின் வாழ்க்கையிலே அதை பிரத்யேகம் பிரத்யட்சமாக நாம் பார்க்கின்றோம் யோபு வாழ்க்கையில பாருங்க யோபு சுத்தி சுத்தி வர்றான் சாத்தான் அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை இவனை அழிக்கணும் இவனை துன்புறுத்தணும் இவன் வாய் திறந்து ஆண்டவரை தூஷிக்க வைக்கணும் என்ன செய்யலான்னு பார்த்தா ஒன்னும் செய்ய முடியாது சாத்தானுக்கு ஏன்னா கர்த்தருடைய கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது அல்ல லோயா கத்தோடைய கொடி என்ன பண்ணுது எல்லையெல்லாம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தொட முடியல ஒரு கோழி குஞ்ச தொட முடியாது அவன் அங்க போறான் பெர்மிஷன் வாங்குறான் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கிறான் இப்ப யோபுவ சோதிக்கணும் புடமிடணும் அப்பதான் அவன் உத்தமன்னு நீர் அறிய முடியும் ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொடியை எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சார் என்ன நீ போ ஃபர்ஸ்ட் எல்லை ஆண்டவர் பிரித்து கொடுத்து ஒரு சோதனைக்காக வேண்டி எடுத்து கொஞ்சம் கொடிய இந்த பக்கம் எடுத்து நாட்டினார் எங்க நாட்டினாரு அவனுடைய ஜீவனின் எல்லை அவனுடைய சரீரத்தின் எல்லை இங்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டாரு வச்சுட்டு போ 
போனா பாருங்க அவனுக்கு கிடைத்த அத்தனை ஏரியாவையும் அடிச்சான் ஒன்னு கூட மிச்சம் வைக்கல ஒட்டகங்களா மாடு இது மாடுகளா ஆடுகளா எல்லாம் எல்லாம் அடிச்சான் கடைசியில் பிள்ளைகள் பத்து பிள்ளைகளை ஒரே நாளில் தீர்த்துட்டான் என்ன பயங்கரமான சத்துரு இப்படிப்பட்ட சத்துருவின் எரிச்சல் யோபோ மட்டுமல்ல இன்றைக்கு உங்களில் அநேகரை சுத்தி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா நம்ம இதை பற்றி பயப்படக்கூடாது உன் கண்களினால் மாத்திரம் இதை காண்பாய் சில வேளை உன் காதுகளினால் மாத்திரம் இதை கேட்பாய் ஆனா ஒருத்தனுடைய எரிச்சலும் உன்னை டச் பண்ண முடியாது அல்ல லூயா ஏன்னா ஏகோவா நிசி எல்லையில் இருக்கிறார் அப்படியே கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது அல்ல லூயா உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒன்னையும் டச் பண்ண முடியாது அதுதான் உண்மை அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் நல்லா அடிச்சு பார்த்தான் யோபு சொல்லிட்டான் கத்தர் தந்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தோடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரான்ட்டான் சாத்தானுக்கு அடி விழுந்தது திரும்ப போறான் செகண்ட் அட்டம் இப்போ கேட்கிறான் அது நீர் வந்து பொருட்களை எல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க கரெக்டு ஆனா மனுஷனுக்கு அவனை சரீரத்தை தொட்டு பாரு அதுக்கு அனுமதி கூடும் ஆண்டவர் சொன்னா சரி ஒருக்கா கூட நான் தர்றேன் அவன் ஜீவன் அவன் சரீரத்தின் எல்லையில் இருந்து கொடியை எடுத்து எங்க வைக்கிறேன் ஜீவனின் எல்லையில வைக்கிறேன் ஜீவனின் எல்ல ஜீவனை தொடாத ஆனா சரீரத்தை என்னாலும் செஞ்சிக்க ரெண்டாவது ஓபன் பண்ணி கொடுத்த உடனே என்ன செஞ்சா ஒரு இன்ச்சு விட்டானா உச்சம் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரைக்கும் கொடிய பருக்கள் ஒரு புண்ணு வந்தாலே ஒரு பரு வந்தாலே மனுஷன் படுகிற வேதனை இது கா தலையில் இருந்து கால் வரைக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு பருக்கள்னா என்ன பயங்கரம் சொறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்போ சாத்தானுடைய கிரியையையும் தேவனுடைய கொடியையும் பாருங்கள் அல்ல லூயா சோ கடைசியில யோபு ஜெயம் எடுத்தார் கத்த ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதித்தார் அப்ப இன்றைக்கு நாமும் அன்றைக்கு அபிஷேகம் பெறாத யோபு அன்றைக்கு வேத வசனம் பைபிள் முழுசும் கையில இல்லாத யோபு அன்றைக்கு இப்படி ஒரு சபை கூடுதல் கிடைக்காத யோபு சபை கூடுதல் விடுங்க ஒரு ஆளு கூட அவனை புரிந்து கொள்ற ஆளு உண்டா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஆனா ஒருத்தரும் இவனை என்ன செய்யல புரிஞ்சுக்கிடவே இல்லை கடைசியில இருந்திருந்து மனைவியை என்ன சொல்லிட்டாங்க ஐயா நீங்க கருணை கொலை தான் உங்களுக்கு ஏற்றது ஐயா பாவம் நீங்க போயிருங்க ஐயா என்று மனைவியே சொன்ன அளவுல இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆனா அதுல அவர் உத்தமத்திலே நின்றார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு நமக்கு இதெல்லாம் இருக்கு எத்தனை காரியம் நமக்கு அனுகூலமா இருந்தோம் நம்ம ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் எவ்வளவு சங்கடம் யோபோ பார்த்த அதே கண்கள் தான் நம்மையும் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது அல்ல லூயா அந்த நோவாவை பார்த்த அதே கண்கள் தான் இன்றைக்கு நம்மையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபையை கொடுத்தார் ரெட்டிப்பான நன்மையை கொடுத்தார்னா சும்மா இல்ல அல்ல லூயா இன்றைக்கு இத்தனை இத்தனை அனுகூலங்களை வைத்து கொண்டு தெய்வ பிள்ளையே நீங்க தைரியமா இருக்கணும் அல்ல லூயா என கர்த்தர் எல்லையை பிரித்து கொடுக்காம ஒருவனும் ஒன்று செய்ய முடியாது அல்ல லூயா கர்த்தர் எல்லையை பிரித்து கொடுத்துட்டாருனா கர்த்தர் தான் நமக்கு அடைக்கலாம் என கத்தர் சும்மா கொடுக்க மாட்டார் நம்மளை திருத்தணும் சில சமயம் இல்ல நம்ம யோபுவ மாதிரி சோதித்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளை என்ன செய்யணும் உயர்த்தணும் இப்படி ஒரு நல்ல நோக்கத்துல தான் கர்த்தர் எல்லையை பிரித்து கொடுப்பாரே தவிர அப்ப கொடுத்தாலும் கண்ட்ரோல்டா தான் கொடுப்பார் அடுத்த என்ன என்னென்ன வைக்கணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா வச்சிருப்பார் அவ்வளவு கால்குலேட்டடா நம்முடைய தேவன் நமக்காக கொடியேற்றுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அல்ல லூயா சோ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில உங்க சரீரத்தை சுற்றி அவருடைய கொடி பறக்கிறது அல்ல லூயா ஜீவனை சுற்றி அவருடைய கொடி பறக்கிறது நம்முடைய வீட்டை சுற்றி அவருடைய கொடி பறக்கிறது நம்முடைய குடும்பத்தை சுற்றி பறக்கிறது நம்முடைய எல்லா காரியங்களை சுற்றி வாழ்வின் எல்லை முழுவதும் என்ன இருக்கிறது சொல்லுங்க ஏகோவா நிசி ஏகோவா நிசி நம்முடைய வாழ்வின் எல்லை எங்கிலும் அவருடைய கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆமேன் ஒரு நாளும் கர்த்த நம்மை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் எனவே தைரியமா இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்தோத்திரம் சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் சோ ரெண்டாவது இந்த கொடி என்று சொல்லுவது நமக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாவல் அல்லது எல்லை கொடியாக அது என்ன செய்கிறது இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் பாருங்கள் அது ஒரு மீட்கின்ற ஒரு கொடியாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பா ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் பதினொன்றாம் அதிகாரத்திலே பதினொன்று முதல் நாம் தொடர்ந்து பதிமூன்று வரை பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரே ஒரு வார்த்தையை தான் நான் சொல்றேன் பதினொன்றாம் வசனத்திலே தம்முடைய ஜனத்தில் மீதியானவர்களை மீட்டு கொள்ள திரும்ப இரண்டாம் விசை கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி பன்னிரண்டாம் வசனம் ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி 
இஸ்ரவேலில் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து யூதாவில் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் இருந்து கூட்டுவார் அல்லா இந்த கொடி என்ன கொடி மீட்பின் கொடியாக இருக்கிறது சிதறி போனவர்கள் அவர்களை திரும்ப மீட்டு கொண்டு வந்து தன்னுடைய கொடிக்குள்ளே கொண்டு வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கிற ஒரு அழகான காரியம் பழைய பாட்டில் நம்ம படிக்கும் போது ஆண்டவர் பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கொடி கொடுத்திருந்தார் அந்த கோத்திரங்கள் கொடியை தங்கள் தங்கள் கொடியை பிடித்து கொண்டுதான் அந்த காணான் பயணம் செல்லுவார்கள் பிறகு வந்து பாளையம் இறங்கும் பொழுதும் அவர்கள் அந்த ஒழுங்கின்படியே பாளையம் இறங்கி தங்கள் தங்கள் கொடியின் கீழாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அப்ப அந்த கொடி என்பது அவர்களுடையது அந்த கொடி இவங்களை சேர்க்கிறது இது ரூபன் கோத்திரம் உடனே ரூபன் கோத்திரம் எல்லாம் அந்த கொடிக்கு கீழாக வந்து என்ன பண்ணிடுவார்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள் இதே மாதிரி கர்த்தர் ஜாதிகளுக்கு இங்கே ஒரு கொடியை ஏற்றுகிறார் அப்போ துரத்துண்டவர்கள் ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்கள் ஓடி வந்து இந்த மீட்பின் கொடியின் கீழாக அடைக்கலம் புகிறார்கள் அல்ல லூயா சோ கத்தர் கொடி ஏற்றுகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது மூன்றாவது ஒரு அர்த்தத்தை அது நமக்கு தருகிறது அவர் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து கொள்ளுகிறார் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை தம்மண்டையாய் சேர்த்து கொள்ளுகிறார் அல்லா இந்த நாட்கள்ல அது பயங்கரமா நடக்கணும் நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலே முதல் நூற்றாண்டிலே ஏடி ஐம்பத்தி நான்கு என்று நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி நான்கிலே தோமா அப்போஸ்தலனை ஆண்டவர் இந்த தேசத்திற்கு அனுப்பினார் அல்லா நாங்க இருக்கிற கடமலை குன்றுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறது திருவிதாங்கோடு என்று சொல்லுகிறதான இடம் ஒரு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தோமா கட்டின ஆலயம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது தோமா முதல் அப்போசலன் முதல் நூற்றாண்டிலே வந்து அவர் ஊழியர் செய்திருக்கிறார் அந்த இடத்தில் இருந்து அல்லா ஆனா பாருங்க அது நமக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுதே அந்த முதல் நூற்றாண்டிலே இங்கே சுவிசேஷம் வந்த பிறகும் இன்றைக்கு இந்தியாவில் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தலைமுறை எப்படி இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்தா ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு கீழே பரிதாபமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பத்துக்கு ஒரு ஆள்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே இந்த மாதிரி நிலமை அப்போ ஏன் இந்த சுவிசேஷம் இன்னும் வல்லமையாக போகலை அப்போசனாகிய பவுல் ஊழியம் செய்த பல நாடுகள் கிறிஸ்தவ நாடுகளாக அறிவிக்கப்பட்டன ஆனால் இந்தியாவுக்கு ஏன் இந்த நிலை தோமாவுடைய தவறு அல்ல அவர் வந்து கரெக்டா தான் செஞ்சாரு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மை குறித்து நாம கவனிக்கணும் ஆண்டவர் சுவிசேஷ கொடியை ஏற்றி வைத்திருக்கும் பொழுது நாம் போய் மக்களுக்கு அதை அறிவிக்கணும் அல்ல லூயா நம்ம வேலை அறிவிக்கிற வேலை அவர் வேலை கூட்டி சேர்க்கிற வேலை ஆமே கொடியை அவர் நட்டு இருக்கிறார் இச்சிலுவை கொடி அல்ல சிலுவையில் அவர் மீட்புக்காக செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்து முடித்து விட்டு என் பிள்ளைகளை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளைப்பாறுதல் தருகிறேன் சொல்லி இருக்கிறார் அல்லா அதால் இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படிதான் கத்தர் நமக்கு கட்டளை கொடுத்தார் நீங்கள் உலகம் எங்கு போய் நற்செய்தியை சொல்லுங்கள் ஆமே தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த கடைசி நாட்களிலே நம்முடைய தலைமுறையிலே இயேசுவின் ரத்தம் வீணாய் போகாதபடி நாம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் உண்டான மீட்பை குறித்து சொல்லியே ஆக வேண்டும் அல்ல நம்ம சொல்ல சொல்ல கத்தர் கிரியை செய்வார் நாம ஒரு இடத்துல விதைக்கும் பொழுது விதைத்த இடத்திலிருந்தும் அறுவடை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் நீ விதைக்காத இடத்திலிருந்தும் உனக்கு அறுவடை தருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் அல்ல வெறும் சபையில் ஆள் கூட்டணும் என்கிற ஒரு அஜெண்டால மட்டும் நம்ம போக கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு சபையில் ஆள் கூட்டணும் ஆனா அது மட்டுமல்ல நம்முடைய அஜெண்டா ஒரு ஆத்மா நரகத்திலிருந்து என்ன செய்யப்படணும் காப்பாற்றப்படணும் அல்ல லூயா ஒரு பயணத்திலே போகிறீர்கள் ஒரு அந்நிய பட்டணத்திலே கிராமத்திலே போகும் பொழுது ஒரு ஆளை சந்திக்கிறீங்க அவோ இவ்வளவு தூரம் இவருக்கு சுவிசேஷம் சொன்னாலும் என்ன சிவாந்தா காரணம் இல்லை இவரை என்ன செய்ய முடியாது கொண்டு வரவே முடியாது அப்ப இருக்கட்டு அப்படி விடலாமா நினைக்கவே கூடாது நம்ம சிவாந்த காலனி சபைக்காக ஆளு சேர்க்கிறது அல்ல நாம இயேசுவின் கொடி இயேசுவின் கொடியின் கீழாக அல்ல லூயா அப்ப கண்டிப்பா யார் கிடைச்சாலும் ஐயோ இவங்களை நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு கூட கைடு பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையே அது அடுத்த ஸ்டெப் முதல்ல என்ன செய்வோம் நற்செய்தியை சொல்லுவோம் அல்ல லூயா நற்செய்தியை சொல்லுவோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல சர்ச் அவங்க ஏரியால இருக்கிறத சொல்லி கொடுத்தா நல்லது ஏன்னா தெரியாம எங்கேயா போய் சிலர் என்ன பண்ணிடுறாங்க மாட்டிக்கொள்றார் 
அது சொல்லிக் கொடுப்பது நல்லது ஆனால் கண்டிப்பாக இயேசுவின் கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஜாதிகளை கொண்டு வரக்கூடிய கொடி அல்ல இல்லையா ஜாதிகளை மட்டும் அல்ல யூதர்களில் சிதறண்டு போனவர்களை என்ன செய்கிறாராம் சேர்க்கிறார் யூதாவில் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை அல்ல ஒரு காலத்துல யூதாவில தான் இருந்தா இப்ப எங்கேயோ உலகத்துல சிதறடிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் ஒரு காலத்துல விசுவாசியா இருந்தவர்கள் ஒரு காலத்துல விசுவாசியுடைய பிள்ளையா இருந்தவர்கள் ஆனா இன்றைக்கு சிதறடிக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த கொடியின் கீழாக என்ன செய்ய வேண்டும் வர வேண்டும் அல்ல இதெல்லாம் நம்முடைய பாரமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஜபமாக இருக்க வேண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய செயலாகவும் இருக்க வேண்டும் அல்ல இதை நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகவே மாற்றிக்கொள்வோம் எத்தனையோ பேர் ரொம்ப அழகா செய்யறாங்க கடை நடத்துறவங்க கடையில அந்த கல்லாப்பட்டி பக்கத்துல என்ன இது கேஷ் பாக்ஸ் இல்ல கேஷியர் இது அங்கே டிராக்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஒரு டிராக்ஸ் புதிய ஆள் வந்தா கொடுக்கறாங்க நிறைய செய்யறாங்க சில இது டிரைவர்ஸ் கண்டக்டர்ஸா பண்றவங்க அவங்க செய்யறாங்க வண்டி எல்லாம் நிறுத்தி மக்கள் இறங்கி போகும்போது கொடுக்கறாங்க ஒவ்வொருத்தர் தன்னுடைய அந்த தொழிலே தன்னுடைய வேலையிலே அழகா ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது அல்ல இல்லையா தெய்வ பிள்ளைகளே உங்களுக்கும் ஒரு ஆள் சேர்ந்த மாதிரி நீங்க செய்ய முடியாதா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை கொண்டு தேவன் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியத்தை வச்சிருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அது என்ன முறையில செய்யலாம் யாருக்கு செய்யலாம் சிலருக்கு குடிக்கிற மனுஷர்களை பற்றி ஒரு பாரம் எல்லாரும் குடிக்கிற மனுஷன் ரோட்ல ஏதா பண்ணனா சிரிச்சுட்டு போவாங்க ஒரு ஒரு பரியாசம் ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க இதான் நடக்கும் விசுவாசிகளே செல்வள ஊழியக்காரர்களே அப்படிதான் நடக்கும் அந்த இது வர மாட்டேங்க ஆனா சிலருக்கு அதை பார்த்தோடனே ஒரு பாரமா தோணும் ஐயோ ஒரு மனுஷன் ஒரு ஆத்மா அவன் மனைவியுடைய கதி என்ன அவன் பிள்ளைகளுடைய கதி என்ன இப்படி உங்களுக்கு ஒரு பாரம் வருதா அது ரொம்ப ஒரு நல்ல சைன் கர்த்தர் உங்களை அவர்களுக்கு பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அல்ல இல்லையா ஏன்னா எத்தனை பேருக்கு அந்த சிந்தை வரலையே சும்மா ஏதோ தானே எடுத்துட்டு சிந்தை பண்ணிட்டு போனாங்க ஆனா உங்களுக்கு அவங்கள பற்றி ஒரு பாரம் வருதுன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் கர்த்தர் உங்க ஜபத்தினால் அல்லது உங்க ஊழியத்தினால் இப்படிப்பட்ட சிலரை ரட்சிக்க சித்தமா இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா இதே மாதிரி மென்டலா தெரிகிறாங்க மென்டலா தெரிய பார்த்தா ஒதுங்கி போவோம் அதுதான் நம்முடைய காரியம் ஒதுங்கி போவோம் வேற என்ன ஆனா சிலருக்கு அது பார்த்தோடனே ஒரு பாரம் அப்ப தேவன் உங்கள் ஜபத்தினால் அப்படி அலைந்து கொண்டிருக்கிற சிலரை ரட்சிக்க சித்தமா இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா பிசாசு பிடிச்சு பயங்கரமா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது சிலர் அடிப்பாங்க சிலர் என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பறிவு வருகிறதா நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்கள் மேல ஒரு சித்தம் வச்சிருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அன்னகர்கள் என்று ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க ரொம்ப சங்கடம் அவங்க வாழ்க்கை நினைக்கும் பொழுது அவ்வளவு படுகிறாங்க கஷ்டம் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட தொகை டெய்லி கலெக்ஷன் பண்ணி கொண்டு கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அவங்க அந்த சமுதாயத்தில் அந்த கம்யூனிட்டியில் அவங்கள வச்சிருப்பாங்க அவங்க மரணத்துக்கு வருவாங்க இவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்னா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்படி ஏன்னா குடும்பத்திலேருந்து விட்டுட்டாங்க ஒதுக்கி ஊர் அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளாது இந்த நிலையில் அவர்கள் போய் அங்கே மாட்டி கொண்டாங்க டெய்லி இவ்வளவு கலெக்ஷன் எடுத்துட்டு வாங்க எங்க போய் கலெக்ஷன் எடுக்கிறது இப்படித்தான் தட்டி 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 கேட்கிறோம் நமக்கு அது ஒரு தொந்தரவா தெரியுது சில வேலை விரட்டி விட்டுருவோம் ஒதுங்கி போயிடுவோம் ஆனா பாருங்க அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது அல்ல இல்லையா ரொம்ப வேதனை உள்ள ஆத்மாக்களா இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து உங்களுக்குள் பாரம் இருந்தால் நிச்சயமா நீங்க தான் அவங்கள சிலுவை கொடிக்குள்ள கொண்டு வரணும் அல்ல இல்லையா இது மாதிரி நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பலவித பாடுகள் பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு இடத்துல நான் கேள்விப்பட்டேன் பிராஸ்டிடியூட்ஸ் மத்தியில ஊழியம் செய்யறாங்க எத்தனையோ பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில சகோதரிகள் ஒரு சபையில் உள்ள சில சகோதரிகள் சேர்ந்து அந்த மாதிரி பட்ட ஏரியால போய் அவங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு புது வாழ்வு உருவாக்கி கொடுக்கிறார் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடிய சபைகள் இருக்கிற பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறேன் ஆனா நமக்கு ஆண்டவர் என்ன வச்சார் அவங்க அதை செய்யறாங்க அதனால நாங்க அதை செய்யணும் அந்த லைன் வேண்டாம் ஆனா கர்த்தர் நமது உள்ளங்களில் என்ன தருகிறார் அதுதான் கர்த்தர் இந்த சபையை கொண்டு செய்ய நினைத்த விஷயம் அல்ல இல்லையா அது உங்களுக்குள்ள சிலருக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளையும் வைக்க மாட்டார் ஒவ்வொன்றும் சிலருக்குள்ள வைப்பார் அந்த சிலர் அதற்காய் ஜெபித்து தெய்வ ஊழியரிடத்திலே நீங்கள் அதை ஒரு கட்டத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அழகான ஒரு வாசல் திறக்கும் அல்ல இல்லையா சோ சிலுவை கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் சிலுவை வீரர்களே நீங்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள் அல்ல இல்லையா அவர் கொடியை நாட்டி வச்சிருக்கிறாரு யார் வந்தாலும் ரட்சிப்ப கொடுப்பார் யார் வந்தாலும் மீட்பு உண்டு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் யார் வருவார்கள
நீ சொல்லவில்லை என்றால் எப்படி அவர்கள் அறிவார்கள் அறியாவிட்டால் அவர்கள் எப்படி வருவார்கள் அலையூயா இன்றைக்கு இந்த பாரத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக மீட்பின் கொடி பறந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய ஏகோவா நிசி எல்லாரையும் பாவத்தில் இருந்தும் பிசாசின் அதிகாரத்தில் இருந்தும் நரகத்தில் இருந்தும் மீட்டெடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஸ்தோத்ரம் சில காரியங்கள் பாருங்கள் நாம் அறிவிக்கிறதுக்கு நாம கொடி வைக்கிறோம் இந்த கொடின்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இங்கிலீஷ்ல வந்து The Lord is my banner. Lord is my flag. What is the name of the Lord? Lord is my banner. Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Banner is the name of the Lord. What is the name of the Lord? What is the name of the Lord? The Lord is the name of the Lord. 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 The Lord is the name of the banners. இந்த பேனர்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் இந்த வசனத்தை அறிவிக்க வேண்டும் அல்லது சில இடத்துல வெளியே வந்தோடன லேடிஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு அரோமார்க் ஜென்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு அரோமார்க் அது ஒரு பேனர் வழிகாட்டுகிற ஒரு ஒரு கொடி இப்படி நிறைய கொடிகள் அதே மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிற காரியங்களை ரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி நாம் செபிக்க போகின்றோம் இது அறிவிப்பு கொடின்னு நான் சொல்றேன் விளம்பர கொடி அல்லது என்ன கொடி இது அறிவிக்கின்ற கொடியாக இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முதலாவது எரேமியா ஐம்பது இரண்டு வாசிங்க எரேமியா ஐம்பது இரண்டு இதை மறக் மறைக்காமல் கொடி ஏற்றி விளம்பரம் பண்ணுங்கள் சொல்ற வார்த்தையை பாருங்க நீங்க போய் இந்த செய்தியை நீங்க மறைக்க கூடாது இந்த செய்திய நல்ல கொடி கட்டி என்ன செய்யுங்க பேனர் கட்டி விளம்பரம் பண்ணுங்க என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிரசித்தம் பண்ணுங்கள் என்ன செய்தி பாபிலோன் பிடிபட்டது அல்லே லூயா பாபிலோன் யாரு பாபேல் கோபுரம் அதுதான் பாபிலோனுடைய ஸ்டார்டிங் தேவனுக்கு எதிரானது தேவனுக்கு எதிரான கொள்கை கத்தர் சொல்றாரு நீங்கள் பூமி எங்கும் சிதறி போய் பூமியை என்ன செய்யுங்க பலுகி பருகி நிரப்புங்கன்றாரு இவங்க நிம்பரோது கீழாக ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துட்டு சொல்றான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எல்லாம் ஒன்னா இருக்கணும் நம்ம இப்ப நம்ம போகக்கூடாதுன்றார் அப்ப தேவ திட்டம் என்ன அன்றைக்கு பூமியை நிரப்போ தேவ திட்டம் நிம்பரோதுடைய திட்டம் என்னவா இருந்தா அதுக்கு எதிரிடை அதுதான் பாபேல் என்கிற கோபுரத்தை கட்டினான் என்றாலே கன்ஃபியூஷன் என்ற அர்த்தம் குழப்பம் தேவனுக்கு எதிரான கலகம் என்றுதான் அதோடைய அர்த்தம் அப்ப என்னாச்சு அங்க ஆரம்பிச்சது அடுத்த நீங்க வெளிப்படுத்தல படிக்கும் போது தெரியும் பாபிலோன் விழுந்தது அல்லே லூயா அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச அந்த பாபேல் கோபுரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்ச அந்த ஸ்பிரிட் தான் வந்து வந்து இப்பொழுது அந்தி கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாகிய பாபிலோனை உருவாக்கி செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாகிய எருசலேம் அதுதான் நாம அல்லே லூயா அந்தி கிறிஸ்துவின் மனவாட்டி பாபிலோன் இந்த பாபிலோனுக்கு எருசலேமுக்கும் எப்பொழுதும் ஒத்து போகாது அது தேவனுக்கு எதிரான கிரியைகள் செய்கிறது கடைசியில அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்துல எழுத்தின்படி அப்படி வெளிப்படும் கடைசியில ஆண்டவர் அந்த பாபிலோனை முழுசும் என்ன செய்வாரு அழிப்பார் அப்ப இந்த செய்தியை இது வந்து என்னன்னா ஒரு வஞ்சக ஆவி டிசீவிங் ஸ்பிரிட் அதுதான் பாபிலோன் பாபிலோன் வந்து இப்ப என்ன சொல்லுது நீ கல்லுக்கு பதில் என்னது வாசித்திருங்க அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் கல்லுக்கு சரிதான் கல்லுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணணும் செங்கல் சாந்துக்கு பதிலாக இதான் அந்த டூப்ளிகேட் பதிலாக என்னது டூப்ளிகேட் வேலையை காட்டி மக்களை வஞ்சிக்கிற ஆவி தான் இந்த பாபிலோனிய ஆவி ஆமா ஞான சுனானம் அப்படின்னா என்ன அது நீங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் ஆமத்தினாலே அபிஷேகம் பெற்ற தேவ ஊழியர் கையிலே தண்ணீரில் இறங்கி முழுகி எடுத்துக் கொள்வது அதான் ஞான சுனானம் இல்ல இல்ல அதுக்கு பதிலாக தெளித்தா போதும் அதுக்கு பதிலாக எங்க ஸ்தாபன கொடிய நாங்க கட்டுவோம் அதுக்கு அடியில நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டா போதும் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்ப இதுதான் அந்த வஞ்சிக்கிற ஆவி அது எதைத்தான் சொல்லுது நீ போய் விக்கிரகத்தாராதின்னு சொல்லல அது என்ன சொல்லுது இந்த சத்தியத்தை தான் சொல்லுது குழப்படியா கன்ஃபியூஸ் பண்ணது 
கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது இது மாதிரி ஞான ஸ்நானத்தில் மட்டுமல்ல பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இன்னைக்கு வஞ்சிக்கிற ஆவி ஒரு பக்கம் ஊற்றப்பட்டு கொண்டே இருக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வஞ்சிக்கிற ஆவியில் சாட்சி இருக்காது அந்த கனிகள் இருக்காது நான் ஒருத்தரை அனுபவித்தேன் ஒரு இடத்துல போய் அவங்க ரொம்ப ஏற்றுக்கொண்டாங்க உடனே நாங்கள் சுவிசேஷ ஒழித்து போன இடத்துல ரொம்ப ஏற்றுக்கொண்டோடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே அந்த காலனி முழுசும் நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொண்டு அப்போ நான் சொன்ன இங்கே ஒரு கூட்டம் நடத்தலாமா என்று கேட்கும்போது ஐயா எங்களுக்கு இங்கே ஜப வீடு இருக்குது வாங்க சொல்லி கூட்டு போயிட்டாங்க கூட்டு போனால் அங்கே ஒரு ஜப வீடு இருக்குது அங்கே இயேசு படம் இருக்குது இயேசு அம்மா படம் இருக்குது இயேசு குடும்பமே அங்கே எல்லாம் இருக்குது சரி ஓகே நம்ம இப்போ ஆறாவது இப்போ கிடைத்த இடத்துல நம்ம செய்வோம்னு சொல்லி அங்கே போய் எல்லாரையும் கூட்டி வச்சுட்டு ஆரம்ப ஜபம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்தோத்திரம் தான் சொல்லியிருப்பேன் மக்கள் எல்லாம் டாப் கியரில் அபிஷேகத்தில் போயிட்டாங்க நிறுத்தவே முடியாது என்ன அந்நிய பாஷைங்கிறீங்க என்ன ஆவியில் நிரம்புதல் ஐயோ பயங்கரம் நான் பயந்துட்டேன் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அவ்வளவு பட்டப்பாடு கடைசியில் பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் வெத்தலை போடுறது சிகரெட்டு குடிக்கிறது இந்த வாயில் சிகரெட்டு அடுத்த நேரம் அந்நிய பாஷை வெத்தலை அடுத்தது எப்படி இருக்கு அப்போ இது என்ன ஆவி இது இப்படி தான் நிறைய போகுது இன்னைக்கு அப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட அபிஷேகங்கள் எல்லாத்துக்கும் டூப்ளிகேட் எல்லாத்துக்கும் டூப்ளிகேட் இதுதான் அந்த பாபிலோனிய ஆவி இன்றைக்கும் அது வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டியாய் கிரிய செய்கிறது சபையை திசை மாற்றி கொண்டே இருக்கிறது சபைக்குள்ளே வஞ்சகங்களை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது எல்லாம் ஆராதனை தானே அவங்க தேவனை தானே ஆராதிக்கிறாங்க கரெக்ட் ஆனால் வசனத்தின்படி அங்கே காரியங்கள் நடக்கிறதா வசனத்தின்படி தானே இருக்கு இல்லை சினிமா படி இருக்குதா எதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கு நம்ம யோசிக்கணும் இல்லை நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவு வேணும் இல்ல கத்தருக்கு எல்லாம் அப்படிதான் இயேசுவ தான் சொல்றாங்க ஐயோ இயேசுன்னு சொன்னாலே அவர் என்ன கண்ணீர் வடிக்கிறார் வசனத்தை நம்ம பிடிச்சாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பாதுகாப்பா நிக்க முடியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் எல்லாம் அழிந்தது விழுந்தது என்று நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் விளம்பரம் பண்ணி அறிவிக்கணும் கொடி கட்டி என்ன செய்யணும் விளம்பரம் பண்ணணுங்கிறார் இப்படித்தான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் இதெல்லாம் நிக்காது இது நொறுங்கி போகும் இது வெட்கப்பட்டது இது லட்சை அடைந்தது இது இப்படி இவைகளை பற்றி நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அல்ல லூயா கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான நேரடியான காரியமா இருக்கட்டும் மறைமுகமான இப்படிப்பட்ட வஞ்சகங்களா இருக்கட்டும் நாம் அறிந்ததை மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லணும் சொல்லணும் அடுத்தது சங்கீதம் அறுபது நாலு என்ன சொல்லுகிறது சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படியாக உமக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தீர் அல்ல லூயா எப்படி சத்தியத்தி நிமித்தம் ஏற்றும்படி அதான் சொன்ன நீங்க பேனர் கட்டி இருக்குல்ல நிறைய பேனர் இது அவ்வளவு சத்தியத்தை அறிவிக்கக்கூடிய பேனர்ஸாக இருக்கிறது கொடிகள் சத்தியத்தை அறிவிக்கின்ற சத்தியத்தை ஏற்றுகின்ற கொடிகள் இது ரொம்ப முக்கியம் உங்க வீட்டில் வசனம் போட வச்சிருக்கீங்களா பிராக்டிக்கலா போவோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வீடுகளில் வசன போர்டு வச்சுருக்கீங்களா இல்லை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலே பல ஆர்ட்ஸும் கிராஃப்ட்ஸும் தான் வச்சுருக்கீங்களா இப்போ நிறைய போயிட்டே இருக்கு ஆனால் எந்த ஆர்ட்டோ எந்த கிராஃப்டோ கத்தருடைய சத்தியத்தை நீங்கள் கொடியேற்றுங்கள் அல்ல லூயா சாப்பாட்டு மேஜிக் பக்கத்தில் அப்படி ஒரு வசனம் பார்க்கும்போது ஒரு தேவ பயம் ஆண்டவர் தான் என்னை போசிக்கிறார் தோத்துறோம் வருமா இல்லையா பெட்ரூமில் அதுக்கேற்ற ஒரு வசனம் உள்ளே போன உடனே ஆண்டவருக்கு பயந்து அன்றுவரை ஒரு நாளை காத்தீரே காத்து கொண்டீரே ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா வெளியே போகும்போது இப்படியெல்லாம் நம்ம வசனங்கள் அது நமக்கு பிரயோஜனம் வெளியிலேருந்து ஒரு ஆள் நம்ம வீட்டில் வந்து அவங்க கண்ணிலையும் அதை என்ன செய்கிறது படுகிறது நம்ம வியாபார ஸ்தலங்கள் இருக்கலாம் தொழிற்சாலைகள் இருக்கலாம் பப்ளிக் வந்து போகக்கூடிய இடமா இருக்கலாம் உங்கள் சொந்த இடத்துல ஒன்று வச்சா யாரும் உங்களை கேட்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் வைக்கிற அந்த வார்த்தை அநேகரை அது சந்திக்கும் அல்ல லூயா எத்தனையோ பேர் இந்த ரோட்டில் எழுதி போடுகிற காம்பவுண்ட்ல எல்லாம் எழுதி போடுகிற வசனங்களை பார்த்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆமேன் சோ சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படி உமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தீர் அல்ல லூயா சரி எழுதி ஒட்டி போடுறது ஒன்று இன்னொன்று நாமே வாழும் தேவாலயங்கள் இல்லையா அப்ப நாம எங்க போனாலும் ஒரு மனிதனை சந்திக்கும் பொழுது சத்தியத்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கொடி நமக்குள்ள பறக்கணும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி ரோட்டில் போனீங்கன்னா சும்மா இலவசமாக கொடியை கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கோங்க பிரதர் காரில் வச்சுக்கிடுங்க பிரதர் சைக்கிளில் வச்சுருங்க பிரதர் அப்படியே ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவார்கள் இதே மாதிரி நாம் இந்த சத்தியத்தை என்ன செய்யணும் 
இங்க வச்சிருக்கணும் உள்ளத்துல ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம பைபிள் படிக்கிறோம் பைபிள் படிக்கும் பொழுது நமக்கான வசனங்களை படிக்கிறோம் கூடவே ரசிக்கப்படாத மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய வசனங்களையும் கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் கவனித்து அந்த அதை கொடியா ரெடி பண்ணி இங்க வச்சுக்கிட்டோம்னா அவ்வப்போது ஒரு கொடிய என்ன செஞ்சிடலாம் கொடுத்துடலாம் ஹலே லூயா சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படி உமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தீர் அல்லே லூயா இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எகோவா நிசி கொடி ஏற்றுவாராக ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தர் நமக்கு வெற்றி கொடியா இருப்பாராக ஆமேன் சிலருக்கு ஆண்டவரை நினைக்கும் பொழுது எப்ப பார்த்தாலும் உபதேசம் பண்ணக்கூடிய ஆண்டவர் அது செய்யாத இதை செய்யாத அங்க போகாத இங்க பார்க்காத இதேதான் ஆண்டவரை பிறந்த கான்செப்டே சிலருக்கு என்ன ஆகி போச்சு இப்போ ஆமா டோன்ட் டோன்ட் டோன்ட்னு தான் சொல்லுவாரு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் சொல்லுவார்கள் ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட விருந்தினர் வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட் கேட்டாரா வாட்ஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னாராம் ஆன் ஜானி டோன்ட் அப்படின்னா என்ன பதில் பேர் என்ன இவருக்கு ஜானி டோன்ட் அப்போ இந்த டோன்ட்னு ஒரு புதிய பேராக இருக்கே அப்படி அந்த வீட்டை மாட்டை அவனுக்கு அம்மாட்ட கேட்டாரா அது ஒன்றும் இல்லைங்க நான் சும்மா அவனை எதுக்கிறதான் ஜானி டோன்ட் டூ தேர் ஜானி டோன்ட் கோ தேர் இப்படி சொல்லுவேனா இப்போ அவன் அவன் பேரே என்னன்னு நினச்சிட்டான் ஜானி டோ இதே மாதிரி சிலருக்கு ஆகி போச்சு நம்முடைய ஆண்டவர்னாலே டோன்ட் டோன்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்டவர் அப்படி அந்த சைடு கிடையாது அவர் நம்ம ஏற்றுகிற தேவன் அல்லது பொழுது பாருங்கள் அவங்க அப்படி நிமர்ந்து நின்று கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினார்கள் தலை நிமர செய்கிற தேவன் அவர் ஹல லூயா எந்த காரியத்திலும் நீங்க இன்னைக்கு கஷ்டத்தோடு அல்லது ஒரு ஒரு லட்சை அல்லது வெக்கம் ஒரு தயக்கம் அப்படியே மங்கி மங்கி இருக்கிறீங்களா எகுவா நிசி உங்க வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும் ஹல லூயா இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு யுத்தம் பண்ண போறோம் எகுவா நிசி கொடி ஏற்றும்படி நாம என்ன பண்ண போறோம் முழங்கால் யுத்தம் நம்முடைய யுத்தம் முழங்கால் யுத்தம் நீங்க எந்த பகுதி தோல்வியா இருக்குன்னு கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிடுங்க உங்க வாழ்க்கையில இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா அந்த தோல்வியை கத்த ஜெயமாக என்ன செய்யட்டும் மாற்றட்டும் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றட்டும் எந்த யுத்தத்திலும் இயேசு ஜெயம் தருவார் பயப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை ஆனா அந்த மோசை கை மாறி நம்முடைய கைகள் என்ன செய்யணும் அதை மறந்து விடாதிருங்கள் கைகள் தேவ சித்தத்துக்கு கர்த்தர் கொடி ஏற்றுவார் அது மட்டும் இல்ல உங்க வாழ்வின் எல்லைகளில் எல்லாம் அவருடைய கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது உங்க வீட்டில் வளர்க்கிற ஒரு மீன் குஞ்சம் கூட அவருக்கு தெரியாம தொட முடியாது இந்த வார்த்தையை நம்ப முடியுமா அல்லிலியா போட சொன்னா எல்லாத்துக்கும் அல்லிலியா போடுவீங்க உண்மை யோபு விஷயத்துல நம்ம பார்க்கறோம் இல்ல ஒன்ன கூட தொட முடியல அதே மாதிரிதான் நமக்கும் நம்முடைய எல்லைகளில் எகுவா நிசி கொடி பறந்து பார்த்தோம் அவர் ஒரு கொடியை ஜாதிகளுக்கு நாட்டி சிதறுண்ட எல்லாரும் என்ன செய்கிறாரு குடி சேர்க்கிறார் அதில் நம்முடைய வேலை என்ன அறிவிக்கிற வேலை அடுத்தது அதே அறிவிப்பு கொடி கட்டி அறிவிங்க விளம்பரப்படுத்துங்க பேனர் கட்டி அறிவிங்கன்னு ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கிறார் சத்தியத்தை அறிவி இந்த இதெல்லாம் விழுந்து போகும் என்பதை இதெல்லாம் மாயை என்பதை நீ மக்களுக்கு என்ன செய் கொடி கட்டி விளம்பரப்படுத்து என்று சொல்லி இத மனசுல வச்சு கத்தர் எந்த பகுதியில் உங்களை ஜபத்துல நடத்துறாரோ நீங்க ஆவியானவரோடு இணைந்து கொஞ்ச நேரம் ஜபிக்க போகிறீர்கள் கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் எல்லாரும் கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் கத்தர் துணை நின்று யுத்தம் செய்வாரே கலங்கி நிற்க காரணங்கள் இல்லையே தளந்திடாமல் தாங்கியே கர்த்தர் இயேசு சத்திய ஆவி நிற்கிறார் யுத்த வீரரே ஹாலே லூயா கர்த்தர் நல்ல யுத்த வீரரே ஏகோ வாணிசி கண்களை மூடி யகோவா நிசியாக இந்த காலை வேளையில கர்த்தர் வெளிப்பட்டு நிற்கிறார் உங்க வாழ்க்கைக்கு 
எகோவானிசியாக நமக்கு இருக்கும் இந்த பலன் போதும் உன்னுடைய யுத்தம் பட்டயத்தினாலும் மனித பலத்தினாலும் ஜெயிக்கப்படுவது கிடையாது ஏகோவா நிசி உனக்காக செய்வார் சொல்லுக வாய் தரந்து கர்த்தர் என் ஜெயக்கொடி ஏற்றி பாடுவோடி ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் இன்று ஏற்றப்படுவதாக இன்று உயர்த்தப்படுவதாக அந்த கொடி பறப்பதாக ஓ குளோரி எங்கே தோல்வி அங்கே எங்கள் ஏகோவா நிசி கடந்து வறுமீராக வாய் திறந்து கொஞ்ச நேரம் ஆண்டோட்ட ஜபம் பண்ண போறோம் அண்டவரே இந்த விஷயத்திலே எனக்காக கொடி ஏற்றுங்கப்பா கொடி ஏற்றுங்கப்பா என்று சொல்லி எல்லாரும் ஆண்டோட்ட கேளுங்க கேளுங்க உங்க வாழ்க்கையில எது தோல்வியோ நல்ல வாய் திறந்த ஆண்டோட்ட சொல்லுங்க அப்பா இந்த விஷயத்துல சில வருஷமா எனக்கு வெற்றியே இல்லை ராஜா ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு கிருபை செய்ய ஆண்டவர இந்த வார்த்தையின்படி அமலேக்கியனை ஜெயித்த என் ஆண்டவர் ஆமீன் எகோவா நிசி என் வாழ்க்கையிலும் எழுந்தருளோ என் வாழ்க்கையிலும் எழுந்தருளோ கேட்டு ஜோம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து ஜோம் பண்ணுங்க இந்த நேரம் நாம் வாய் திறந்து தமிழிலே வார்த்தைகளை சொல்லி ஆண்டவிடத்திலே விண்ணப்பங்களை வைக்கக்கூடிய நேரம் ஆமே இப்பொழுது வெறும் ஸ்தோத்திரம் அல்ல வெறும் அல்லேலூயா அல்ல அந்நிய பாஷா அல்ல இப்பொழுது நல்லா கேளுங்க ஆண்டவிடத்துல கர்த்தாவே இந்த காரியத்திலே எனக்கு ஒரு ஜெயம் தாங்க ஆண்டவர ஓ பிரைஸ் பிரைஸ் பிசாசின் போராட்டமா மந்திரவாதிகளுடைய போராட்டங்களா இந்த பொல்லாத பிசாசின் ஆவிகளுடைய கிரியைகளிலே ஜெயம் தருகிறவர் ஏசு ஜெயம் தருகிறவர் அடிக்கடி கேட்டுல கொண்டு ஏதாவது செஞ்சு வச்சுட்டு போயிடுறாங்களா மனித சத்துருக்களா துன்மார்க்கராகிய சத்துருக்களா வஞ்சகக்காரனா பொருளாசைக்காரனா உன் ஆஸ்தியை ஆசைப்பட்டவனா ஹாலே லூயா எல்லா சத்துருக்களுக்கு எதிரு இன்றைக்கு கர்த்த செயற்கொடி ஏற்றுவார் எகவானிசி எகவானிசி எங்கள் வாழ்க்கையில் இறங்கி வாங்கப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே கொடி ஏற்றுவீராக கொடி ஏற்றுவீராக எங்களுக்கு விரோதமாய் நடக்கிற அவ்வதூறு பேசும் நாவுகள் பேரை கெடுக்கிற பொல்லாத மனிதர்கள் ஆமீர் எத்தனை எத்தனை காரியங்கள் ஆமீர் வீண் பழி சாட்டி என்னுடைய வேலையிலே ப்ரமோஷனை தடுக்கிறவர்கள் எல்லா யுத்தங்களும் என் கர்த்தர் ஜெயக்கொடி ஏற்றோம் எல்லா யுத்தங்களிலும் கர்த்தர் ஜெயக்கொடி ஏற்றோம் கர்த்தர் ஜெயக்கொடி ஏற்றோம் கூட இருந்து விட்டு கொண்டு கேஸ் கொடுத்து விட்டார்களே கொண்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து விட்டார்களே எத்தனை போய் எத்தனை பயங்கரா ஆனால் இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது நீ கர்த்தருடைய கரத்தில் வைக்கும் பொழுது 
கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் செய்வார் ஏகோவா நிசி என் செயக்கொடி அரசாங்கமே விரோதமாய் நிற்கிறதா அதிகாரியே விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிறாரா பயப்படாது சகல பூமியின் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியான இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்காய் இருக்கிறார் ராஜ்யங்கள் அவருடையது ஆளுகைகள் அவருடையது சிங்காசனங்கள் அவருடையது தேவ பிள்ளையே நீ பயப்படாது உனக்கு செய்ய மாட்டேன் சொன்னவர் கையெழுத்து போடும்படி கர்த்தர் செய்வார் glory to god glory to god vallamai devan ullangalai vaathugira devan o agasveer rajavudaiya ullathai oru iravile aamit vardhaiyaki pachamai maathina kartha vallavar 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 ude pillaigal kekkira ovvoru kaariyangalilo indraikku or jeykodi yetrana andavare neenga jeykodi yetra vendum appa unga kodiya kanda edirkaramai odi pova unga kodiya paarkum bolude ella bayandu odi viduvargal siyon malai ஏற்றுமையா <laughs> உமது கொடியை ஏற்றுமையா சபைகளுக்காக ஊழியங்களுக்காக கொடி ஏற்றுவீராக கொடி ஏற்றுவீராக பொல்லாத இச்சை நிறைந்த பொல்லாத காம விகார மனுஷர்களுடைய கையிலே சிக்கி தவிக்கிற உமது ஆடுகளை விடுவிக்கும்படியாக சிங்கம் போல என் ஆண்டவர் இறங்கி வருவீராக கொடி ஏற்றுவீராக அவருடைய வாழ்க்கையிலே விடுதலை வருவதாக கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக அந்த கார அடிமைத்தனங்கள் இந்த பொல்லாத அடிமைத்தனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடைக்கப்படுவதாக அப்படிப்பட்ட அநேகர் விடுதலை அடைந்து இயேசுவுக்கு சீடர்களால் எழும்பும்படி கிரிய செய்யும் glory 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 hallelujah hallelujah yesu vin ratatal jaya yesu vin ratatal jaya ula barabala katura haliya samana shutala kesana ha liganda rabo shandala ellarum thangalude ellaigalukkaga jom pannunga unga veetu ellaikkaga unga velai sthalathin ellaigalukkaga unga vaalkaiyin ellaigalukkaga unga pillaigal school ku poranga pillaigal pala edathukku poranga avanga vaalkaiyin ellaigalil ellai போல ஆதரவா இருப்பேன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே எல்லைகள் பாதுகாக்கப்படுவதாக எல்லைகள் பாதுகாக்கப்படுவதாக தாய்மார் தகப்பன்மார் பாரத்தோடு கேட்கணும் பாரத்தோடு கேட்கணும் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நாம நிர்விசாரமா இருக்கவே முடியாது ஆண்டவிடத்தில் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டிய காலமா இருக்கிறது என் தகப்பனே எகுவா நிசியே எங்க குடும்பத்தின் எல்லையெல்லாம் உங்க கொடி பறக்கட்டும் ஐயா எங்கள் வாழ்வின் எல்லையெல்லாம் உங்க கொடி பறக்கட்டும் ஐயா 
எங்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளிலே உங்க கொடி பறக்கட்டும் ஐயா எங்களுடைய வேலைகள் தொழில்கள் பொருளாதாரங்கள் ஆஸ்திகள் வாகனங்கள் எல்லாவற்றை சுற்றிலோ கர்த்தருடைய கொடி பறக்கட்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் கத்தருடைய கொடி பறக்கட்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே என்கிற அந்த ஜெய கொடி அந்த ஜெய கொடி இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே என்று சொல்லுகிற ஜெய கொடி வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்ற அந்த ஜெய கொடி பறக்கட்டும் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது என்ற ஜெய கொடி பறக்கட்டும் பாதுகாவலின் <laughs> அலையின் பெருமை அடங்கட்டும் இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதும் அலையின் பெருமை அடங்கட்டும் இறையாதே அமைதலாயிரு அடங்கட்டோ நாமத்துக்குள்ளே 